me présente très brièvement, je m'appelle Lionel Tran, je m'occupe d'une structure d'écriture, d'apprentissage de l'écriture et de la narration littéraire en particulier. Il se trouve que Cynthia Bond donne des cours d'écriture dans un cadre très particulier. Les questions que, que je poserai aujourd'hui seront vraiment axées sur le travail d'écriture qu'elle a, qu a accompli sur Ruby et comment ce travail a été alimenté par son apprentissage et par le travail de professeur d'écriture qu'elle mène aussi parallèlement depuis une vingtaine d'années. Um, Cynthia, you have worked um, 10 years on Ruby. Can you um, tell us about uh, the way you organized your work on these 10 years? Well, um, oh, go ahead. Tu traduis. Je traduis la question. Oui. Alors, ça fait, euh, vous avez travaillé pendant dix ans sur ce... Comment est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous vous êtes organisé pendant ces dix années, dont vous avez organisé votre travail Well, actually, it was longer than ten years. C'était it... en fait plus de dix ans. Non, non, non. It was about fifteen. Plutôt quinze ans. But my publisher thought that 15 sounded a little crazy. <laughs> Et mon éditeur a trouvé que 15 ans ça commençait à devenir dingue. <laughs> I started uh, I work, was working as a social worker and I started um, in the basement of a very small house. J'étais travailleuse sociale et j'ai commencé dans le sous-sol d'une toute petite maison. There were two pillars in front of my desk and I strung uh, little wires like a clothesline and I hung each scene like a handkerchief and then mixed them around to get the first structure. Alors il y avait deux piliers um, devant mon bureau et j'ai accroché des sortes de petites cordes à linge entre ces deux piliers et j'ai commencé à y accrocher euh, des papiers avec les scènes euh, du livre et puis je les mélangeais pour euh, parvenir à la structure du roman. That's because I started writing it in a writing workshop and I didn't know I was working on a novel, so I had many scenes in notebooks. Ça c'est parce que j'avais commencé finalement à écrire dans un atelier d'écriture, je ne savais pas encore que euh, je travaillais sur un roman. I also didn't start with an outline, but when I was about a hundred pages in, I realized that I had to have an outline. So I went back and outlined what I had already done, and then created an outline for the remainder of the book. Alors au début, je n'avais pas de plan et puis euh, au bout d'une centaine de pages, j'ai réalisé qu'il me, me fallait absolument un plan de route. Alors j'ai recommencé au début, j'ai fait le plan de ce que j'avais déjà fait et j'ai fait le plan aussi pour la suite. Um, Ruby was originally 900 pages long. It was one book, 900 pages long. And my mother always told me it was three books. I told her she was wrong. Can I say a little? Yeah, sure. Um, but uh, when I met my agent, she said, this is more than one book. And I hated to tell her my mother was right. Alors au début, en fait, Ruby est un roman de 900 pages. C'est un seul livre de 900 pages. Et ma mère m'a toujours dit qu'il y avait en fait là-dedans trois romans. Et je n'étais pas du tout d'accord, mais ensuite j'en ai parlé à mon agent qui m'a dit qu'il y avait là-dedans plus d'un livre et donc il a bien fallu que je reconnaisse et j'ai détesté ça, que ma mère avait raison. Um, my mother is right there. <laughs> Sa mère là-bas au fond. So there are two more books. Donc il y a deux, deux autres livres qui vont suivre. Yes. How do you work on the structure of these three books? I had, I went to journalism school and learned 
how to tell a very quick story in a compact way. La question était euh, comment euh, est-ce que vous travaillez sur la structure euh, de l'œuvre et donc la réponse euh, est qu'elle a j'ai travaillé je suis allée en école de journalisme j'ai appris à raconter des histoires de manière très courte. I also had an amazing I, I had very good teachers and one was John Ratchy who wrote a novel called uh, City of Night and he taught me how to create an outline uh, j'ai eu d'excellents professeurs dans cette école de journalisme et l'un d'eux était uh, John Ratchy John Ratchy John Ratchy qui a écrit un roman qui s'appelle City of Night uh, qui m'a appris à construire une structure. Qui m'a appris, pardon, à travailler sur la structure du livre. Um, what he explained to me, because I thought a structure was very complicated, like Roman numerals and A, B, you know, I thought it was very difficult. But what he told me is that all you have to do is say, this happened and this happened and this happened. You just list the action and if there's something you don't know, you just say something happens here that creates this effect. Alors j'avais toujours eu l'impression que travailler la structure d'un roman c'était quelque chose de très compliqué avec des chiffres romains et des petits a, des petits b. Et il m'a expliqué que pas du tout. Il suffisait de faire une liste des événements et des actions. Et donc on fait, on dit, il se produit d'abord ça, puis ça, puis ça. Et si à un moment on ne sait pas encore ce qui va se produire, il suffit de laisser un blanc en disant quelque chose se produit ici qui entraîne la chose suivante. But then I became very elaborate in uh, because I am very visual. I created big uh, graphs on the wall uh, with uh, ascending action and uh, I would do. Oh, well, I'll let you say that first. Okay. Uh, je me suis mise ensuite à travailler de manière plus élaborée. J'ai fait des grands uh, schémas sur le mur avec des actions uh, de manière ascendante, comme ça. Mm -hmm. I stayed at my mother's uh, house. Um, uh, it was a uh, vacation home, uh, or it was a. a It was a, a house she was going to move into when she retired, but she wasn't there. And so I filled every wall, <laughs> every wall with these huge pieces of butcher paper. And I did the main action. Then I put the action of each of my characters uh, with their uh, arc their character arc was. Uh, it was very, co it's a very complicated story and it was 900 pages, so I did it simply and then in a very grand fashion. <laughs> Je travaillais au début dans la maison de ma mère qui était une maison dans laquelle elle allait emménager mais qui était encore vide et dans laquelle elle n'était pas. Et j'ai recouvert absolument tous les murs avec des grands morceaux de papier, de papier craft, enfin sur lesquels je notais euh, l'histoire de chacun des personnages et les actions de chacun des personnages parce que c'est une structure très compliquée et c'est un livre de 900 pages à l'origine. Euh, Pouvez-vous nous parler un petit peu plus en détail euh, dans, dans ce travail de construction du roman de euh, l'arc transformationnel des personnages Can you, um, Tell us a little more about the, the character's arc. It's very important in your novel. Yes. Well, I believe, and I've learned, that wherever your character ends, you must take them as far away from that ending as you can. Alors, en fait, quel que soit le point où le personnage arrive à la fin, il faut, en fait, retourner le plus loin possible dans le temps pour... Euh... Mm -hmm. So, in order to do that, there are key points within each character's story where there are revelations. 
Et pour chaque personnage, à un point ou à un autre du roman, il y a une révélation. So, literally, I would draw this triangle and it would have little jags in it. Donc je dessinais réellement des, des formes, des genres de triangles avec des petites pointes comme ça. But it would be ascending always. C'était toujours une structure ascendante. And so with each ascending action, there would be a revelation and the characters would change. For Ruby and for Ephraim, those revelations came in conjunction with one another. So his arc matched her arc, and they almost bumped together and changed each other constantly. Donc, uh, pour chaque personnage, à chaque fois qu'il y a une action, uh, uh, à une phase ascendante comme ça, il y a une révélation. Et dans le cas de Ruby et Ephraim, uh, leurs arcs comme ça sont, se correspondent si bien que... Uh, À uh, chaque fois, leurs révélations sont conjointes et ils se changent l'un l'autre. Also, before any resolution or before a climax of the story, um, before anything good happens, you you must make your characters miserable. Une autre chose, c'est que avant chaque révélation ou avant chaque point culminant d'action ou avant que quoi que ce soit de bien, de bon se produise, il faut que les personnages souffrent. And you may, must just drag them through the mud. A bad thing happens and then something more horrible happens and then something... Because we, they have to have a place to grow from and so when they come out of this, there is almost an explosion of joy and uh, understanding and freedom. Il faut en fait d'abord les traîner dans la boue. Il faut que quelque chose d'affreux leur arrive, puis quelque chose de pire pour leur donner la place de grandir et d'évoluer. De telle sorte que quand enfin euh, la, la, ils s'en sortent, il y ait comme une explosion de joie et de liberté et de joy and freedom. Um, also, uh, in order for me and for my reader to survive the story, you must increase the love and how the characters are held, and how they are, um, how they grow in spirit, and the beauty that they see. That, in spite of the pain and the difficulty, they must be held by love, and they must be embraced by beauty. Il faut aussi, de, pour que le lecteur survive quand même à cette lecture, que euh, l'amour prenne une place de plus en plus euh, importante. Et il faut que les personnages, malgré la douleur, malgré la souffrance, euh, soient toujours retenus et traités avec amour. 